بس بروح لقيت نصر الست ايام النهارده احنا بنطالب بالافراج عن ظباط 8 ابريل وظباط الجيش اللي انحاز لسه قبل الثوره في اي وقت مش بس 8 ابريل كل التواريخ اللي بعد كده الناس دي اتقبض عليها انحاز على مطالب الثوره كانوا 27 واحد تم الافراج على 22 ففي خمسه لسه مسجونين احنا مش فاهمين ايه سبب ان هم لسه لغايه دلوقتي موجودين في السجون بالاضافه ان هو الدوله قررنا ان في ظباط شرطه مثلا زي صاد العيون لسه مطلق الصراحه وما فيش اي حاجه جديده عليه لان الرجاله دي اللي هي وقفت معانا اتقبض عليها وعايزين الناس دي ترجع لشغلها تاني وتاخد مرتباتها تاني وتعيش حياه كريمه لان ما ينفعش ابدا الناس وقفت مع مطالب الثوره تبقى مسجونه او مش لاقيها هي تشتغل احنا عملنا كذا وقفه احتجاجيه بنصدر على المطلب ده بالاضافه بقى ان احنا كمان بنصعد ضد المجلس العسكري نفسه اللي كان السبب في القبض عليهم ان احنا بنطالب ان المجلس العسكري يتحاسب بتهمه قتل الثوار وكل الاحداث اللي حصلت ما بعد الثوره من بكر الشرقاوي عضو حركه شباب 6 ابريل بشرب الخلافي تعنت واضح مع ظباط 8 ابريل وظباط 8 نوفمبر ما اعرفش ليه هل هم عشان وقفوا جنب الثوار وقفوا جنب الثوره؟ احنا نازلين النهارده عشان نرد جميل ولو جزء صغير من الجميل اللي وقفوا معانا ظباط 8 ابريل و8 نوفمبر وقفوا معانا في الثوره. الناس دي سكت ما سكتتش وقالت لا قالت كلمه حق قالت لا في فساد في المجلس العسكري وفي 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 والمجلس العسكري كان في ذلك الوقت كان بيلتف على الثوره. تمام ونبهونا لده ان هم في معلومات مبهمه عنه ما حدش بيدينا معلومات محدده هم ليه موجودين لحد دلوقتي وليه ما زالوا مستمرين؟ طب ما المجلس العسكري مش هم ليه ما زالوا موجودين لحد دلوقتي؟ ما, ما في علامات استفهام كتير جدا فخلاص المجلس العسكري مشي والدكتور محمد مرسي قرر في ايده هو ما فيش مجرد تاني لوجودهم في السجن الحربي يلا نجوى نجوى في نجوى في